Hello everyone, welcome to my channel. I'm your maths teacher. Today I'm class 10th CBSC NCRT book chapter quadratic equation exercise 4.1 question 2 ka fourth part ko solve karenge. Iske first, second, third part ko hum already solve kar chuke hain. Aap previous videos ko watch kar lejiye taaki aapko question bahut achche se se achche se samajh mein aa sake. Okay. So here question is represent the following situation in the form of quadratic equation यहाँ पे ये जो question दिया हुआ है इसे हमें quadratic equation के form में only represent करना है solve नहीं करना है ठीक है so question is a train travels a distance of 480 km at a uniform speed यहाँ पे ये कह रहे हैं एक train है जो कि 480 km per speed से यानी कि uniform speed से travel कर रही है ठीक है if the speed had been 8 km per hour less than, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. यहाँ पे ये कह रहे हैं, अगर हम train की speed को, train की speed को 8 km per hour कम कर दें, तो ये 3 hours ज़्यादा लेती है, 480 km को cover करने के लिए, ठीक है? So, we need to find this speed of the train हम यहाँ पे train के speed को find करना है ठीक है simple है so जो always मैंने बताया है हमें जो भी find करना होता है उसे हम let कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें train की speed को find करना है so let the speed of the train is s kilometer per hour और यहाँ पे हमें distance कितनी given है देखिए 480 किलो मीटर 480 किलोमीटर दी हुई है and time का formula आप लोगों को पता ही होगा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है या स्पीड का फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हम यही जानते हैं राइट दिस इज योर फॉर्मूला सो हमें यहां पे देखिए क्या फाइंड करना है टाइम taken to cover 480 km at uniform speed ठीक है हमें यहां पे इस टाइम फाइंड करना है 480 km में कितना लगा सो so यहां से हम फॉर्मूले को देख लेंगे टाइम यहां पे आ जाएगा आपका एंड स्पीड आपकी डिस्टेंस के डाउन यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो यहां पे टाइम यानी कि t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही हो जाएगा राइट तो t इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारे पास कितने है यहां पे 480 किलोमीटर एंड स्पीड को हमने s लेट कर रखा है सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी। Now second condition जो हमारे पास given है, क्या है वो देख लेते हैं। Now time taken three hours more to cover four eighty किलोमीटर नाउ टाइम टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर 480 किलोमीटर व्हेन द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर ठीक है सो so नाउ हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी टाइम प्लस 3 आवर मोर टेक कर रहा है तो t प्लस 3 हो जाएगा टोटल टाइम आपका ठीक है डिस्टेंस आपके पास कितनी है 480 किलोमीटर ही है एंड स्पीड जो स्पीड है उससे हम 8 को माइनस कर देंगे बिकॉज़ 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड को डिक्रीज किया जा रहा है नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड है नाउ पुटिंग पुटिंग t इक्वल्स टू 480 बाय s इन इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड हम यहां पे t इक्वल्स टू यानी कि ये जो 480 बाय s है इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ठीक है पुट कर दीजिए यहां पे देखिए t इक्वल्स टू हम पुट करने वाले हैं 480 बाय s प्लस आपके पास 3 है एंड अनदर साइड पे 480 बाय s 8 
इसे हमें क्या करना है ना कैलकुलेट करना है सो so, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम आपका कितना आ जाएगा ओनली एस आ जाएगा सो so, 480 प्लस यहाँ पे वन जब डिवाइड करेगा एस बच जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा थ्री एस ठीक है एस इक्वल्स टू में देखिए आपका 480 एट्टी बाई एस माइनस एट एस कॉन्टिन्यू ना हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीफिकेशन करा so, चाहिए okay. आ जाएगा फोर प्लस थ्री एस इक्वल्स टू में आपका फोर एट्टी एस हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका अंदर तो ये हो जाएगा फोर एट्टी एस प्लस थ्री एस स्क्वायर माइनस एट यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए कितना हो जाएगा आपका फोर्टी एट जीरो जीरो फोर थ्री एट ठीक है आप इसे मल्टीप्लाई करा लीजिएगा मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखा था माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा आपका एट थ्री जो ट्वेंटी फोर एस इक्वल्स टू में फोर एट्टी एस हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में राइट डाउन करना है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म क्या होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए फोर एट्टी एस प्लस थ्री एस स्क्वायर माइनस थ्री एट फोर जीरो माइनस टू फोर एस यहाँ पर प्लस में था इस साइड पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा फोर एट्टी एस इक्वल्स टू जीरो अब देखिए फोर एट्टी एस और फोर एट्टी एस ये प्लस का था ये माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे देखिए थ्री एस स्क्वायर आपका क्या है पॉजिटिव है इसे हम पहले लिख लेंगे थ्री एस स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एस को हम पहले लिखेंगे बिकॉज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में राइट डाउन करना है एंड माइनस थ्री एट फोर जीरो इक्वल्स टू जीरो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बट अभी देखिए यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है सो हम कॉमन ले लेंगे कॉमन क्या आ रहा है थ्री आपका कॉमन आ जाएगा थ्री को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से एस स्क्वायर माइनस थ्री एट जब ट्वेंटी फोर ठीक है तो यहाँ पे एट एस माइनस यहाँ पे देखिए थ्री बाहर आएगा वन एंड थ्री टू जिक्स यहाँ पे टू थ्री एट जब ट्वेंटी फोर एंड जीरो इक्वल्स टू जीरो थ्री को हम क्या करेंगे अनदर साइड पर सेंड कर देंगे डिनोमिनेटर जीरो में तो वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस एट एस माइनस ट्वेल्व एट्टी इक्वल्स टू जीरो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आपको एक्सरसाइज वन फोर पॉइंट वन क्वेश्चन टू का फोर्थ पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं एंड इफ आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके थैंक यू